తన మాటలతో పరవశింపచేసిన మాటల మాంత్రికుడు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ఆయన సంస్మరణ దినం ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు దీనిని పురస్కరించుకుని ముళ్లపూడి గారిని అందరం ఒక్కసారి స్మరణం చేసుకుని ఆయన వైశిష్ట్యాన్ని మననం చేసుకుని ఆయన కీర్తిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆయన గురించి చెప్పే ముందే ఆయన రాసిన దాన్ని ఒక్కసారి ముందు మాటగా మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాం అదేంటంటే మడి సన్నాక కాసింత కళా పోషణనుండాలయ్యా ఉత్తినే తినుతుంగుంటే మడిసికి గొడ్డుకి తేడాయటుంటది అని రాసింది ఈనేనండి అందుకే ఆయనలోని కళా నైపుణ్యాన్ని ఒక్కసారి మనం మననం చేసుకుంటూ ఆయన వివరాలు అందరికీ తెలియజేసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి జూన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన ధవళీశ్వరంలో జన్మించారు ఈయన అసలు పేరు ముళ్లపూడి వెంకటరావు తండ్రి సింహాచలం ఈయన గోదావరి ఆనకట్ట ఆఫీసులో పనిచేసేవారు వారి పూర్వీకులు బరంపురానికి చెందినవారు రమణగారి కుటుంబం గోదావరి తీరంలో ఒక మేడలో ఉండేవారు రమణ చిన్నతనంలోనే తండ్రి మరణించారు కుటుంబం ఇబ్బందుల్లో పడింది దీంతో రమణ సాహసం చేసి ఆయన తల్లిని తీసుకుని మద్రాస్ వెళ్లిపోయారు రమణగారు ఐదు ఆరు తరగతులు మద్రాస్ పీఎస్ స్కూల్లో చదివారు ఏడు ఎనిమిది తరగతులు రాజమండ్రిలో వీరేశలింగం హైస్కూల్లో చదివారు ఎస్ఎస్సీ హానర్స్ దాకా కేసరి స్కూల్లో చదివారు పాఠశాల విద్యార్థిగా ఆయన లెక్కల్లోనూ డిబేట్లు వ్యాసరచనలోనూ ప్రతిభ చూపించేవారట పద్యాలు అల్లటం ఈయనకున్న హాబీ నాటకాల్లో వేషాలు వేయాలన్నా చాలా ఆసక్తి ఉండేదట పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో బాలపత్రికలో రమణగారు రాసిన అమ్మ మాట వినకపోతే అనే మొదటి కథ అచ్చయిందట అందులోనే బాలశతకం పద్యాలు కూడా అచ్చయ్యాయట ఆ ఉత్సాహంతోనే ఉదయభాను అనే పత్రిక మొదలుపెట్టి తను ఎడిటర్ అయ్యారు మిత్రులతో కలిసి ప్రదర్శనలు నిర్వహించి వచ్చిన డబ్బులతో సైకిలో స్టేట్ మిషన్ కొన్నారట అలా మొదలుపెట్టిన పత్రికకు రమణ ఎడిటర్ చిత్రకారుడు బాపుగారు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఎస్ఎస్ఎల్సీతో చదువు ఆపేసిన రమణ చిన్న చితక ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉండేవారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికకు సబ్ ఎడిటర్గా కూడా పనిచేశారు ఆంధ్రపత్రికలో పనిచేసేటప్పుడే బుడుగు వేయడం జరిగిందట బుడుగు చిన్నపిల్లల భాష మనస్తత్వం అల్లరి గురించి హాస్య ప్రధానమైన బొమ్మలతో కూడిన రచన ఇలా రచయితగా చూస్తే ఆయన రాసిన గ్రంథాలెన్నో అవేంటంటే రుణానందలహరి అప్పుల అప్పారావు అప్పల ప్రవసనం విక్రమార్కుని మార్కు సింహాసనం సినీ మాయాలోకం చిత్రం విచిత్రం గిరీశం లెక్చరర్లు సినిమాలపై సెటైర్లు రాజకీయ అభేతాళం రాజకీయ చదరంగం ఇద్దరమ్మాయిలు ముగ్గురబ్బాయిల ప్రేమాయణం ఇద్దరు మిత్రులు వెండితెర నవల తిరుప్పావై దివ్య ప్రబంధం మేలు పలుకులు మేలుకొలుపులు ఇలా ఆయన రచనలు ఎన్నో బహుళ ప్రాచుర్యాన్ని పొందాయి ఆయన రచనలకు బాపు బొమ్మతోడై ఇంకా ప్రసిద్ధి పొందాయి అందుకే బాపు రమణల జంటగా పిలుస్తారు ఆయన రాసిన సినిమాల వివరాల్లోకొస్తే సాక్షి గోరంత దీపం పెళ్లి పుస్తకం రాధా గోపాలం పంచదార చిలక మనవూరి పాండవులు మిస్టర్ పెళ్లాం జేబుదొంగ ముత్యాల ముగ్గు రాజాది రాజా రాధా కళ్యాణం ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలకు కథ మాటలు రాశారు ఒకప్పుడు ట్రెండ్ సెట్ అవుట్ చేసిన సినిమా పెళ్లి పుస్తకం ఇది బాపు రమణల స్నేహానికి చిహ్నమని చెప్పొచ్చు సినీ చరిత్రలో సుమారు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు కలిసిమెలిసి పనిచేసి సుదీర్ఘకాలం పాటు స్నేహపూర్వకంగా కలిసిమెలిసి ఉన్న జంటగా బాపు రమణల ద్వయం రికార్డు సృష్టించారు అందుకే బాపు రమణల జంట సినీ జగత్తులో చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోయింది ఇలా ఎన్నో అద్భుతాలు సృష్టించిన ముళ్లపూడి గారు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీన స్వర్గస్తులయ్యారు అయినా తెలుగువారెవ్వరూ వారిని మరిచిపోరు అన్నది అక్షర సత్యం